이틀에 나왔다. 가자. 안녕! 수업 할까? 네. 네. 뭐 가르쳐 줄 거? 고민 있어요. 뭔데? 합패스 영접을 하고 나면 떼기 심하게 타는데 문제가 없나요? 그 이유를 몰라? 아, 왜 그러는지 도대체 이유를 알 수가 없어요. 어, 구독도 좀 눌러 주셔야 되고. 예. 손 선생입니다. 어, 금일은 핫패스에 관련된 영상을 좀 준비해 보게 되었는데요. 지난 시간 선보였던 루트 패스 전류 전압 조정법이나 이런 영상들에 대해서 반응이 좀 좋은 것 같고 어, 많은 분들이 뭐 도움이 되었다는 얘기를 많이 들은 것 같아서 어, 금일은 핫패스에 관련해서도 영상을 조금 준비를 해 보게 되었는데요. 보통 핫패스 같은 경우는 어, 루트 패스에서 전류를 한 10에서 한30 정도 선 상승을 합니다. 많은 초보분들이 루트 패스가 이제 들어간 이후에 핫패스에 대해서 중요성에 대해서 조금 쉽게 생각하시는 분들이 많은데 실제로 상당량 결함은 핫패스에서도 많이 발생을 하기 때문에 이 핫패스도 굉장히 중요한 공정 중에 하나다라는 걸좀 아시면 좋을 것 같고 보통 핫패스 같은 경우는 이 백비드에 이 보호막을 좀 입힌다는 느낌으로 이 필패스의 전류를 조금 높이기 위해서 보호 코팅을 입히는 공정이다 라고 생각을 해주시면 좀 좋을 것 같고 요 루트 패스 만큼이나 이런 중요한 핫 패스에 대해서 어, 많은 분들이 좀 궁금해 하시고 질문들이 좀 있어 가지고 지난 시간에 이어서 금일은 핫 패스에 대한 질문들에 대한 답을 조금 제가 드리려고 합니다 어, 우선 첫 번째 질문은 핫 패스 영접을 하고 나면 떼기 심하게 타는데 문제가 없나요 라는 질문이 있었습니다 통상 이런 질문을 하는 분들이 대부분 초보 영접사 들 분들이라고 가정을 조금 하고 대부분 또 카본 영접을 기준으로 아마 질문을 많이 하셨을 겁니다 보통 카본의 경우는 퍼징을 하지 않기 때문에 비드의 변화가 일부 좀 있을 수 있다 라고 설명을 드릴 수 있고 백이 아주 심하게 함몰이 되거나 뭐뭐 뭐, 뭐 아주 아니면 뭐 완전히 빨렸다거나 이런 게 아니면 생각하시는 것만큼 크게 문제가 되지는 않습니다 보통 용접을 아주 조금 잘 하시는 분들도 어, 핫패스 이후에는 백비드가 조금의 컬러가 변화가 있다든지 조금 변화가 있을 수 있다 카본 같은 경우는 그래서 백이 뭐 생각처럼 그렇게 심하게 뭐 열을 많이 주지 않는 이상 빨리지 않는다 뭐 이렇게 좀 생각하시면 좋을 것 같아서 그 답을 드리자고 하면 백이 조금 타는 거에 대해서는 문제가 그렇게 많지는 않을 수도 있다 라고 답변을 좀 드리겠습니다 어, 두 번째 질문은 핫패스 이후에 오버헤드 쪽에 백이 조금 내려앉았는데 이렇게 되면 결함인지에 대한 질문이 있었어요 이 질문을 제가 채택을 한 이유가 이 질문들이 조금 중요한 부분이 좀 있는데 보통 이 RC 결함이라고 하는 게 백이 보통 나왔다가 들어가는 경우 혹은 모재 이면보다 백이 내려앉은 경우에 보통 RC라는 결함이 나옵니다 보통 백발림 결함이라고 하는데 이 경우에는 지금 질문한 경우에는 오바이드의 백이 나왔는데 조금 내려갔다 이겁니다 그러면 백이 일단은 나왔다는 거예요 실제로 이면 비드에서 봤을 때 백비드가 나온 거에 대한 결함은 잡히지 않을 수 있으나 어 제가 좀 설명드리고 싶은 거는 핫패스로 인해서 백이 주저앉았다는 거는 이 중력에 의해서 백이 내려갔기 때문에 오버헤드에서 영접을 하시다 보면 아마 수면이 내가 와이어를 투입한 것보다 수면이 좀 많이 올라왔을 거예요. 그러면 실제로 들어간 거에 비해서 물이 많이 높아졌을 때 문제가 양쪽 개선면이 녹지 않을 수 있습니다. 용가제를 투입시켜서 정확하게 용착을 시켜서 양쪽 개선면을 녹여야 되는 게 우리가 해야 될 일인데 이면에 있던 비드가 주저앉아 가지고 수면이 높아지는 바람에 양쪽의 개선면이 녹지 않고 물이 찰수 있기 때문에 여기서 발생하는 후속적으로 LF가 조금 발생할 수 있다. LF는 융합불량입니다. 뭐 그런 결함이 발생할 수 있기 때문에 실제로 답을 또한 드리자면 오바이드 쪽에서 백비드가 조금 주저앉은 부분에 대해서 RC 결함은 안 발생할 수 있지만 뭐 후속적으로 이면 쪽에 반대편에서 LF 결함이 발생할 수 있는 빈도가 높아질 수 있다고 조금 답을 드리겠습니다. 자, 세 번째 질문은 핫패스에서 용접봉을 많이 넣어도 되나요? 라는 또 질문이 있었는데 이게 사실 이 질문도 상당히 많았어요. 
대신에 많이 넣어도 된다는 이 질문 자체가 굉장히 범위가 넓은 질문이라서 답을 드리기가 좀 쉽지 않습니다. 대신에 이 답을 좀 어떻게 드리고 싶냐면 당연히 핫패스는 필패스보다는 양을 조금 뭐 줄여서 넣는 것을 추천을 드리고 당연히 이면비드가 데미지가 조금 발생할 수도 있고 뭐 스탠다드 용접의 경우는 뭐 초충 인접부와 가까울수록 또 변형이 발생할 수 있기 때문에 용접봉을 많이 넣는다는 게꼭 좋은 게 아닙니다. 용접봉을 조금 많이 넣고 높은 아주 높은 전류를 쓴다는 게 백발림의 결함을 조금 야기시킬 수도 있지만 변형을 조금 야기시킬 수도 있기 때문에 여러 가지 이유에서 이 핫패스 같은 경우는 와이어 양을 조금 줄이고 그래도 조금 백비드를 보호하는 방식으로 용접을 조금 해주는 게 조금 좋지 않나 이렇게 조금 생각을 합니다. 많은 분들이 이 육지 시험에서 공정률을 조금 줄이려고 반도체 특히나 시험을 치시는 분들이 시간이 좀 부족하다는 이유로 어 육지 시험에서 공정률을 좀 줄이기 위해서 핫패스에서 좀 양과제 양을 굉장히 많이 넣는 분들이 계신데 속도에는 유리할 수 있습니다. 하지만 뭐 RT 등의 품질 검사에는 좀 위험할 수도 있다. 이렇게 답변을 드리고 이 질문에 대해서는 이 부분에 대해서는 마지막 질문에서 제가 조금 더 디테일하게 답을 좀 드리도록 하겠습니다. I can't handle this on and on. I can't know. I just gotta know where you are. If I want to remain sane, but you're ghosting every text and call. Oh no. You could be running off with somebody else. Ooh, boy, I ask myself. Yeah. Wait, maybe you're just off doing what you said. Tell me what's the hold up, baby Tell me why your phone's off Lately, I don't wanna go off Crazy, but I think I'm losing it Tell me where your heart is These days, are you being honest With me, I don't wanna go this Cray cray, but I think I'm losing it But I think I'm losing it I think I'm losing it I think I'm losing it But I think I'm losing it, I think I'm losing it, I think I'm losing it back I've been staring at my phone too long Feel my eyes getting tired And the battery is long, long gone Oh no, no There is something you're not telling me But I can't wrap my head around it You said you and I were meant to be Last week You could be running off with somebody What's the hold up, baby? Tell me why your phone's off Lately, I don't wanna go off Crazy, but I think I'm losing it Tell me where your heart is These days, are you being honest With me, I don't wanna go this Cray cray, but I think I'm losing it But I think I'm losing it I think I'm losing it I think I'm losing it But I think I'm losing it 자, 네 번째 질문 핫패스에서 언더컷이 생기면 문제가 있는지에 대해서 여러분들 용접하시다 보면 핫패스를 이렇게 용접하시면 핫패스 양쪽에 언더컷이 발생합니다. 이런 부분들을 많이 보셔서 이 부분에 대해서 질문을 하신 것 같은데 사실상 일단은 핫패스로 표면적으로 봤을 때 과전류라고 표현할 수가 있을 것 같아요. 사실은 하지만 이 결함이라는 게 내부 핫패스 자체는 속살이기 때문에 내부에서 발생하는 언더컷은 사실상 발생하기 힘듭니다. 그래서 결과적으로 RT에서 문제가 생긴다고 할 수는 없지만 일단 핫패스에서 언더컷이 생겼다는 것은 전류가 조금 과하다고 표현을 좀 드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 초보들의 경우는 조금 적정 전류를 조금 찾으셔서 용접을 했으면 좋겠다. 라고 조금 설명을 드리겠습니다. 자 다음 질문. 어, 스테인레스 핫패스 시 백이 산화가 되는데 혹시 해결 방법이 있는지에 대한 질문이 있었습니다. 해당 질문도 여러 건 있었는데 이 서스 같은 경우는 우선에 사람마다 조금 설명하는 방식이 좀 다를 수 있는데 우선에 스테인레스 같은 경우가 카본에 비해서는 일단은 저전류에서 녹습니다. 재료 자체가. 
흔히 우리가 사용할 스테인레스 기준으로. 그래서 조금 유리한 방법을 제가 몇 가지를 설명을 드리면 핫패스에서 빼기 좀 산화되는 방법을 조금 방지하기 위해서는 용가제를 조금 더 작은 거를 쓰시는 거를 좀 추천을 우선 드립니다. 보통 우리가 2.4 이런 것들을 많이 쓰면 이파이를 쓴다든지 이런 용가제를 조금 작은 용접봉을 쓰시는 걸 추천드리면 스테인레스 같은 경우가 아무래도 백 쪽에 많은 열이 전달이 될수 있는데 용가제 양이 조금 작고 용가제 외경이 작은 용접봉은 이 용접봉이 들어갔을 때 효율이 훨씬 더 좋아지기 때문에 그러므로 인해서 이 백비드에 대한 데미지를 좀 줄일 수 있다. 그런 것들로 인해서 와이어를 조금 적은 거를 그러니까 조금 사이즈가 좀 작은 걸 쓰는 게 조금 유리할 수 있다고 좀 표현을 드리고 또 하나의 팁을 조금 드리자고 하면 보통 우리가 카본 용접을 할때 용융지를 먼저 형성을 한 뒤에 와이어를 투입해서 용접을 시작하시는데 핫패스 때 스탠레스 같은 경우는 LF가 조금 덜 발생하는 재료이다 보니까 어, 처음에 용융지를 만들자마자 와이어를 먼저 투입한 뒤에 와이어 위에다가 용융지를 만드는 것을 좀 추천드립니다. 말로는 좀 설명이 어려운데 제 채널에 많은 영상에서 뭐 해당 방법으로 핫패스를 채우는 영상들이 있으니까 조금 참고해 주시면 좋을 것 같고 뭐 그렇게 함을 했어 뭐 아무래도 이 이면비드의 데미지를 조금 줄일 수 있고 예열 시간도 조금 줄어들므로써 핫패스에 서 발생할 수 있는 이런 뭐 기본적인 데미지들이나 뭐 산화가 되는 방법들을 조금 해결할 수 있다 라고 표현을 드리겠습니다 뭐 방금 제가 해당 설명이 여러 측면에서 좀 유리할 수 있는 방법인데 사람마다 조금 방식이 다르니까 뭐 조금 그렇게 참고만 해 주셨으면 좋을 것 같습니다 그 다음에 아 굉장히 많은 질문 중에 하나였는데 육지 용접할 때몇번 용접한다는 질문이 굉장히 많았어요. 근데 이거를 굳이 핫패스에서 제가 이 질문을 다룬 이유가 보통은 이거 답부터 우선 드리겠습니다. 어, 반도체 용접 시험의 경우 6인치 제가 이제 150A죠. 스케줄 40짜리 기준으로 어, 한 7.1T 정도 됩니다. 4번을 용접하시는 분이 있고 총 횟수가 다섯 번을 용접을 할 수가 있습니다. 우선 갭으로 좀 구분을 드릴 수가 있는데 3.5mm에서 한 3mm에서 한 3.5mm 정도 했을 때는 보통 네번 정도 용접하시는 분들이 많고 한 3.5mm에서 4mm 정도 했을 때는 뭐 다섯 번 정도 용접하는 게 조금 유리할 수가 있는데 통상 이제 반도체 현장에서 이렇게 용접을 하시는 분들 중에 다수가 갭을 조금 줄인 상태에서 네 번을 용접하시는 분들이 많은 걸로 알고 있습니다. 이유는 이제 반도체 시험 특성상 시간 내에 용접을 좀 끝내는 것을 조금 이제 요구하기 때문에 여러 측면에서 그렇게 조금 네번 정도 용접하는 게 유리하다고 이렇게 설명하시는 분들이 있는데 그렇게 했을 때 이제 핫패스 용가제 투입 량이 굉장히 많아지게 됩니다. 근데 뭐 제가 어 설명을 드리고 싶은 거는 몇 번을 용접해야 된다는 질문에 있어 가지고 저는 상황에 따라서 좀 다르다고 좀 얘기를 드리는 게 여러분들이 이제 갭에 따라서 갭을 3.5mm에서 4mm 하시는 분들은 뭐 이렇게 네번 정도 하되 핫패스에서 조금 더 효율적인 용가제 투입 량으로 결합률을 줄일 수 있으면 그렇게 용접을 하셔도 되고 보통 스탠다드 갭으로 이렇게 3.5mm에서 4.5mm 정도 이렇게 갭을 벌리시는 분들은 
좀 쉬는 시간을 조금 줄이고 핫패스를 좀 적게 해놓고 뭐 다섯 번 정도 영접을 하시더라도 한 시간 안에 영접을 충분히 할 수가 있으니까 뭐 여러분들의 실력이나 테크닉에 맞는 선택을 조금 해주셨으면 좋겠습니다. 아무래도 네번 영접하시는 분들은 핫패스에서 용가제 양을 투입을 많이 해야 되기 때문에 백에 대한 데미지나 뭐 LF나 이런 결함 발생률이 조금 높을 거고 대신에 시간에서 자유로울 수가 있을 거고요. 뭐 갭을 조금 벌려가지고 다섯 번에 영접하시는 분들은 방금 얘기했던 융합 불량이나 RC 결함이나 LF 결함이나 이런 결함들에 대해서는 좀 자유로울 수 있으나 시간 부분에서 좀 타이트할 수도 있기 때문에 또한 마찬가지로 본인의 실력이나 테크닉에 맞는 선택을 하셔가지고 연습을 조금 해주셨으면 좋겠습니다. 뭐 추가적인 질문으로 핫패스를 양쪽에서 이렇게 머물르라고 하는 이유가 무엇이냐고 그렇게 물어보신 분들도 있었고 뭐 핫패스의 최대 전류가 몇이냐 이렇게 물어보신 분도 있었는데 해당 질문들은 제가 뭐저 통합적으로 답을 드리면 어 양쪽에서 머물라고 하는 거는 우선의 용착 때문입니다. 어 실제로 전류가 높은 전류에서 영접을 하시게 될 때는 양쪽에서 오래 머무르지 않아도 용착 속도가 빠르기 때문에 진행 속도가 빨라지게 되고 어 최대 전류 또한 용가제 투입량이나 테크니션의 기능에 따라서 뭐 전류의 높이는 좀 다를 수 있다 보니까 정확한 답을 조금 못 드리는 점을 조금 양해를 드리도록 하겠습니다. 보시는 분들에게 조금 도움되는 영상으로 좀 찾아뵐 테니까 뭐 다음번에도 조금 뭐 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 뭐 금일 영상이 어 조금 초보자 분들에게 도움되는 영상이 되었습니다. 이상입니다.